Hi, everybody. Thank you for being here so late tonight, and congratulations on surviving an informative, uh, entertaining, but very long first day of the symposium. Bueno, solo está agradeciendo a la gente que se quedó tanto tiempo y sobreviviendo esta tarde larga, pero muy informativa. I'm going to be providing an update on a long-term study of marine iguana physiology and behavior today. But first, I'd like to acknowledge that none of this work would be possible without the collaboration of a number of individuals, Ken Lohman, Greg Lubart, who you all heard speak earlier about marine iguana shrinkage, uh, Juan Pablo, Juan Garcia, Max, and many more. And it also wouldn't be possible without collaboration across many institutions, including the Galapagos National Park, uh, the GSC here on San Cristobal, uh, USFQ, UNC Chapel Hill, and NC State. Acá estamos presentando algunos resultados de un estudio a largo plazo que, como vieron, eh, tiene bastantes eh, colaboraciones, participantes eh, científicos y muchas institu instituciones eh, a quienes agradecemos. Before getting into the details of our study, I'd like to really quickly just uh, explicitly state why it's important to monitor populations of wildlife, and in particular, wildlife in the Galapagos. Entonces, para empezar, eh, resaltamos un poco de por qué es importante eh, dar un seguimiento, un monitoreo a largo plazo de poblaciones de animales, de, o de animales silvestres y en particular acá en Galápagos. First, these studies allow us to know what normal populations look like or normal healthy populations. Without that, we wouldn't know when individuals were getting sick or when a population was suffering. Eh, primeramente, queremos saber cómo es una eh, población eh, saludable, ¿no? Cómo es eh, el estado natural eh, normal de una población. In a similar vein, these monitoring projects allow us to uh, identify sick individuals using just blood samples. Y eh, uno de las metas es solo con eh, tomas eh, de muestras de sangre eh, poder identificar cuando un animal eh, está enfermo. Additionally, the information can help us to identify causes of disease if they ever should arise in a population. Y además, esta información eh, podría darnos indicadores eh, o podría indicarnos eh, ciertas eh, causas de enfermedades eh, y también proveernos eh, posibles respuestas cómo trata estas, eh, a estas enfermedades. Additionally, early health assessments and uh, work at the beginning of monitoring projects provides a baseline upon which we can compare results from future years. In other words, we can track populations and compare it to some normal standard. Eh, el establecer una línea base eh, desde, desde temprano es muy importante para poder eh, seguir estas poblaciones a largo del tiempo eh, y viendo los cambios también que en el, eh, hay en el ambiente y para poder encontrar esas respuestas. Such baselines are going to be important for unforeseen events like oil spills or other environmental disasters that uh, might arise. Por ejemplo, estas líneas base nos pueden ayudar en el caso que haya eh, eventos eh, como o desastres tipo eh, derrames de, de, de aceite, de crudo, por ejemplo, como hemos tenido la experiencia acá anteriormente en, en Galápagos con el Jessica, por ejemplo, del 2001. Y, y entonces teniendo esa línea base nos permite analizar qué está pasando eh, con los animales o las poblaciones en el caso que vuelva a pasar eh, algo así. There are also a number of other additional benefits. Um, these can be early, uh, these projects can serve as early warning signs for new health risks or diseases that may crop up in an area. And additionally, this provides a good way for us to share information with the National Park here in the Galapagos about what might be going on with different populations. And it also allows us to hear from individuals who are out here every day, year after year, to share information with us about what might be going on. So a back and forth two-way street of information passing.
Una parte muy importante de esa investigación también es la comunicación continua entre nosotros y el Parque Nacional o también eh, otros individuos como, eh, como eh, guías naturalistas para intercambiar esa información, ¿no? porque hay mucha gente que está en el campo mucho tiempo, todos los días, que nos puede proveer información que nosotros no tenemos y al mismo tiempo nosotros podemos proveer esa, esa eh, base científica. Y eh, también eh, una, met, una de las metas es poder establecer como un tipo de detección eh, temprana cuando hay un cambio en el ambiente o algo eh, que está pasando a las poblaciones antes eh, de que, sea, eh, que se vuelva algo, algo muy grave. This work and these projects also allow us to work hand in hand with Ecuadorian students and with the community. And these students are the future of conservation here in the Galapagos. También una parte muy importante que queremos resaltar es el trabajo con estudiantes locales y con otros agentes locales como es el Parque Nacional, los Guaraparques, justo para poder proveer esa información y también generar un poco de, más de conocimiento de lo que nosotros podemos apartar a la comunidad y para que haya ese cre crecimiento en conocimiento acá y en no solo que, 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 venga, que se quiera con nosotros, ¿no es cierto? Now, really quickly, I just want to go through what we do when we monitor a marine iguana population. So, we'll go out to a site and with some veterinarians and park rangers and other trained technicians, we'll capture some individuals and measure a number of different parameters. Um, Esto es un resumen de los métodos de campo eh, que hacemos nosotros en el equipo normalmente interdisciplinario entre investigadores, veterinarios, estudiantes y guardaparques. Y some of these parameters are size and weight, heart rate, and respiration, body temperature, and a number of different blood parameters, which I'll talk about in a moment. Algunos de los factores son, por ejemplo, el peso, el tamaño de las iguanas, el ritmo cardíaco, la tasa de respiración, la temperatura corporal, así como algunos, toda una gama de valores sanguíneos. And like we mentioned earlier, initially these data will serve as a baseline to compare uh, how these uh, values are changing across time and in the event of any sort of environmental disaster or other unforeseen events. Como antes mencionado, todo esto eh, crea una línea base que nos permite eh, seguir las poblaciones a largo del plazo, eh, incluyendo eh, tener esa línea base disponible cuando hay un desastre, pero también como hay eh, eventos climáticos como el niño. I just wanted to show everybody exactly how these uh, data are collected. Here on the right you can see a marine iguana being weighed by Jason. You can see up on the left a marine iguana's length being measured and its girth being measured on the bottom left there. Acá solo para demostrar un poco del trabajo de campo, a, a la derecha ven cómo se pesa una iguana marina. Eh, también podemos observar eh, las mediciones de estándares de largo, pero también de la circunferencia. Entonces, ¿qué tal gordo es la iguana, por ejemplo? And if you combine the length of an individual with its girth and with, with its weight, you can estimate the body condition or potentially the health of an individual. Eh, estas mediciones son muy importantes porque justo con, con, con esa combinación de datos podemos eh, calcular un índice de, 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 de salud, ¿no? un índice corporal que nos indica qué tal, eh, qué tal bueno, similar a un humano, ¿no? el índice corporal eh, que nos permite qué tal saludable capaz es la iguana y cómo eso puede fluctuar eh, a lo largo del, eh, del tiempo. Here's some photos on the the right, you see heart rate being measured with a Doppler machine. In the bottom left, some individuals are counting the respiration rate of an individual. And in the top left, you can see the body temperature being measured. And this is done in the same way that we measure temperature in humans, just a thin probe in the rectum. Acá pueden observar eh, primero a la derecha eh, la toma del ritmo cardíaco mediante una máquina Doppler. Um, también podemos observar abajo eh, la toma de el ritmo, res, eh, la tasa de respiración 
y arriba eh, la toma de la temperatura, como también se sabe a veces hacer en los humanos, que es eh, por el, el, la cloaca. <ríe> o el... Here's an example of blood being collected from the tail, and oftentimes this blood can be sampled directly in the field, and you can get a number of blood parameters um, out there. So a number of uh, blood gas concentrations, pH, uh, oxygen concentration, and so on. Acá el equipo está eh, tomando muestras de sangre de las iguanas, como pueden observar, eh, de la cola fácilmente se obtiene la sangre, eh, y mediante esa máquina portátil eh, de campo, eh, podemos, uh, usando pocas gotas de, de, de sangre, determinar toda una gama de valores de la, de la química sanguínea, como son los gases disueltos en la sangre, pero también, um, um, por ejemplo, los sales uh, de la sangre y otros. Some of the blood is also taken back to the GSC for measurements that can't be done in the field, uh, such as blood cell counts. Además, eh, alguna parte se hace en el eh, laboratorio acá del GSC, eh, como haciendo los conteos de glóbulos blancos y rojos, pero también eh, determinando algún, eh, algunos eh, enzimas eh, que son muy importantes para determinar si, por ejemplo, el, eh, ciertos órganos están funcionando bien en las iguanas. Here are some clinical findings from out in the field. In the upper left, you can see an example of an abscess, uh, so just some sort of infection in a marine iguana. And on the right side, you can see a few examples of tail anomalies. These are probably instances where individuals lost a bit of a tail to a predator and it's regenerated, shouldn't have any real impact on the health of an individual. Estos solo son algunos ejemplos de los casos que encontramos en el campo, eh, como son, por ejemplo, abscesos, eh, también eh, anomalidades eh, que se encontraron en las, eh, en las colas, y como pueden ver, eh, posiblemente de, después de, de una mordida de un depredador, eh, sea un tiburón o, o otro animal, eh, pueden re, eh, crecer las, las, las colas nuevamente, pero también eh, encontramos, por ejemplo, este, esta forma un poco no normal de, de recuperar la cola. Y también, como pueden ver en la parte baja, eh, las garrapatas, que vamos a explicar en la siguiente. So in the bottom left you also see some ectoparasites on an individual, these are ticks, and we find these on a, a number of iguanas out in the wild. Las garrapatas se encuentran en algunas partes, en iguanas marinas específicamente, que es una especie también endémica, que es amblioma de albini, y... Interestingly, we found that heavier iguanas have fewer ticks, so as you weigh more, you have fewer ticks on your body, but this doesn't appear to be correlated with body condition, so as far as we can tell, the ticks aren't having a negative impact on the health of marine iguanas. Lo que encontramos es que el tamaño de las iguanas correlaciona negativamente con el, el número de garrapatas que se encuentran en su cuerpo. Entonces, mientras más grande, menos garrapatas tenían. Al mismo tiempo, no encontramos que eh, las, el número de garrapatas eh, tiene algún impacto al, al, al índice corporal, es decir, a su salud. We have also screened these ticks for a number of bacteria that are known to cause disease in other animals. And we have found examples of a new species of anaplasma, but as of right now, it doesn't seem to be disease-causing, but it's probably something to keep an eye on in the future. También decimos es mandar algunas muestras de sangre de los garrapatas para identificar si estos podrían transferir enfermedades entre iguanas o iguanas y otros animales. Lo que encontramos hasta ahora es una nueva especie de, de tipo de, 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 del, del parásito anaplasma, eh, parásito sanguíneo. Eh, lo que vemos hasta ahora que esto tampoco eh, se había reflejado mucho en el estado de salud de, la, de los diferentes individuos de iguanas. I'll skip over this real quick. It's just showing an iguana that has lost a few of its toes. 
Esto solo es eh, otro ejemplo del campo que encontramos, eh, que es una iguana que eh, aparentemente eh, está, eh, eh, bueno, tiene dos de sus eh, dígitos, eh, eh, bueno, perdió dos de, su, de sus dígitos. Okay, finally, there's now a paper published on the blood chemistry of marine iguanas on San Cristobal, and we've currently collected samples from individuals on a number of islands, and we're compiling those data and hope to have them published soon. So we'll have baselines for populations uh, pretty much across the archipelago. Hasta ahora, hemos publicado esa línea base, más que nada eh, en este caso de, de las iguanas acá en San Cristóbal, pero ya hemos recopilado eh, datos también de otras eh, subpoblaciones, de otras subespecies en diferentes regiones del archipiélago, también para poder reflejar eh, un poco cómo eh, relaciona, se relaciona la subespecie de, de las iguanas en diferentes re, regiones, así como el, el ambiente eh, en cada región a, a, a justo esta línea base eh, de la salud de las iguanas. I'm running out of time here, so it looks like I need to learn Spanish uh, for next year's symposium. But I'll skip ahead real quick to a video that we have of an iguana with a temperature depth recorder attached to it. So we just started a new study trying to look at diving behavior of marine iguanas. Uh, we did a, a pilot run this year and it seemed to work really, really well. Um, So, have a look. Acá un video corto de justo una nueva adición al, al, al estudio a largo plazo que estamos haciendo, eh, que fue eh, eh, poner eh, data logas, entonces son eh, pequeños aparatos que miden la temperatura y profundidad de las iguanas para estudiar mejor su comportamiento de buceo y recién terminamos este, 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 el trabajo de campo eh, la semana pasada, pero acá es un pequeño video eh, de lo que hicimos. The video doesn't appear to be working, but after putting the data loggers on, which you can see up here in white, we were able to watch uh, iguanas feeding and appearing to behave quite normally. So that's exciting for us. Eh, como había dicho, este es un estudio preliminar y lamentablemente el video no funciona, funciona pero lo que pueden apreciar acá en blanco es justo eh, como eh, pusimos el data log, el aparato en las iguanas, eh, observamos después las iguanas regresando a alimentarse en el mar, a nadar y regresar de vuelta a la playa. También eh, removimos después de estos datos logas eh, para que las iguanas quedan sin ningún, sin ningún impacto después. Y bueno, eso fue un buen estudio para comp eh, comprobar que sí al, lo podemos hacer al futuro, pero esta vez tenemos eh, pocos días y poco tiempo para, para averiguar si a la final lo podemos hacer. Thank you all very much. I'll take any questions and then let everybody get out to dinner. My question is related to the tags. How did you attach those to the iguanas? And also, did you have to retrieve the tags afterwards yes. to get the data? We do need to retrieve the tags. So the tags are about the size of a pill or a capsule that you might take if you have a headache. And they're then sewn onto biodegradable felt. And then we use a surgical glue that's used in a number of medical applications to attach that to the iguana. We then need to recapture the iguana and we can peel that felt right off after it's been in the salt water for a little bit. La pregunta era cómo pusimos las, las, las marcas o los datalogas en las iguanas y también si es necesario eh, recolectar los, eh, los datalogas después de las iguanas. Eh, la respuesta es, eh, nosotros lo que hicimos, bueno, son datalogas eh, de tamaño pequeño, como una, eh, más o menos como una pastilla larga que, eh, que un humano se puede tomar con un vaso de agua, por ejemplo. Esto eh, eh, fijamos encima de un... Eh, un un parche pequeño de fieltre que es biodegradable y esto a la vez pusimos eh, mediante una goma específica que se usa también para cirugía y humana 
justo para cicatrices, por ejemplo. Entonces, esa también es biodegradable y también no eh, quema o no tiene impacto en la iguana. Y en el caso que no podemos eh, sacar el tataloga porque ya no encontramos la iguana o se está escondiendo, eso se cae después de pocos días y ya no tiene impacto en el comportamiento o en la, la vida de la iguana. Thank you. Two questions. Do you have a different baseline on populations here in San Cristobal from 20 or 30 years ago? Or is this going to be the first baseline on the health and numbers of the population? The project on blood chemistry and, and a number of health parameters that was just published uh, about a year or two ago is the first one that has been published. Uh, however, there have been people that have been studying population size, for example, uh, we have those data for sure, but in terms of health variables, this is a start. Okay, and the second question is, uh, the regeneration of their tails, does it compare with the lava lizards or would you say it's less? I've noticed in the field that they have a harder time, especially when they're older, in regenerating their tails. What do you, what do you know about that, please? My impression is that the lava lizards drop and regenerate their tails uh, more frequently than, than the marine iguanas, but I'm certainly not an expert in that. Thank you. So we've been monitoring health at a number of locations. Uh, La Loberia here uh, on San Cristobal, also on Isla Lobos. And then we've picked a couple other populations on Española, uh, Isabela, Santa Cruz. Eh, bueno, escogimos principalmente los sitios de estudio. Primero, eh, la facilidad de acceso a los sitios. Entonces, eh, normalmente son bastante cerca de las poblaciones para que no tenemos que gastar muchísimo dinero en la logística, pero también para representar un poco las diferentes regiones y también subespecies de iguanas. Entonces, eh, tenemos eh, monitoreados ya varios años las iguanas de acá, de la Lumbría, Isla Lobos, de San Cristóbal, tenemos eh, Punta Suárez en Española, eh, en Santa Cruz, eh, eh, justo entre Playa, eh, entre eh, Tortuga Bay y Playa Manza, y también en, en, en Isabela y en Tintureros. Eh, ¿El parásito que encontró en las, en las iguanas, eh, encontró en las iguanas o en las garrapatas? Eh, en las garrapatas. Allá. ¿Y creería que, que es una transmis que se podría transmitir al, al, al en este caso al, al animal o no? No. Eh, eh, primero la respuesta, eh, las carapatas eh, eh, son bastante específicos a reptiles y según me acuerdo esta misma especie se encuentra en iguanas marinas, iguanas terrestres y tortugas terrestres pero no eh, se encuentra en animales domesticados ni en humanos entonces la, la, la posibilidad que se transfiere a alguna enfermedad entre estos animales silvestres y animales domesticados o humanos es muy baja y eh, aparte de esto el, el el parásito que encontramos eh, es específico para la pista. Um, the question was um, if we found the ticks uh, only on the marine iguanas, uh, oh sorry, if we found the parasite that we screened for in the ticks or the marine iguanas, so we found them in the iguana, the, the ticks, sorry, and also the parasite is specific to reptiles as well as the tick, the, the species of tick which is a uh, the endemic to Ligalapos can be found on giant tortoises and marine iguanas and terrestrial iguanas, but not on domestic dogs or cats and neither on humans. In, in, in English and Spanish, um, have you found any uh, unusual behavior during, during cleaning symbiosis between mockingbirds and marine iguanas? Because I, I've read some reports that um, mockingbirds can get really violent and actually produce scars. Um, so, la pregunta es, es que en este proceso encontraron algún eh, comportamiento inusual en, el, en 
la relación de, de simbiosis, de, de limpieza que hay entre los cucubes y, y las iguanas marinas. I'll leave this question to Max because he's watched many more marine iguanas in the wild. However, I will just say that when we were on Espanol the other day, we were watching a snake eating a baby iguana with a mockingbird hopping around and also pecking at the baby marine iguana, which was interesting to see. But as per your initial question, I'll let Max handle that. Lamentablemente no no conozco mucho sobre el tema del trabajo de los últimos cuatro años que he hecho con iguanas marinas. No he gastado mucho tiempo en solo observar el comportamiento natural, entonces capaz no he observado mucho el gusto de esa interacción con los los cucubes. Pero justo como cuando dice Dave, lo que sí pudimos observar, bueno, primero hay bastantes cucubes donde también hay iguanas marinas en española y lo que observamos fue justo una serpiente eh, comiéndose una iguana marina bebé y hay dos o tres cucubes que interactuaron también ahí eh, intentando a, a agarrar un pedazo de, de la iguana marina Sí, eh, gracias, sorry eh, Te voy a decir en español y después en inglés Básicamente mi pregunta es si normalmente eh, lo que estaban haciendo es la línea base de estado de salud de los iguanas. Además del factor de hematología, estaban viendo otros aspectos de la salud de las iguanas, como toxicología u otros, otros aspectos que deben ser importantes para la salud de las iguanas. So, I'm asking about if this is the baseline for the quality of the modern iguanas. Are you looking about, about some other aspect of the health of the modern iguanas? Not only the hematology, but maybe toxicology or some other aspects. So is the question, what other sorts of variables are we looking so at in terms of... variables are you taking me on top of it? So right now, we're looking at the variables that I mentioned up there, along with the number of um, blood parameters. However, I think it's important in the long run to probably try to um, put this together with population level data to see how population sizes are changing over time and to see if that might be correlated with something we're seeing uh, at a uh, smaller physiological level. Bueno, la cuanto la respuesta en español. Eh, no hemos, eh, los valores que estamos viendo en las iguanas son prácticamente eh, valores de química sanguínea y enzimas que es algo que se hace igual a, a por ejemplo, pacientes de, de otro tipo de, de animal, semestres o domésticos, o también humanos. Eh, lo que no estamos, eh, estamos viendo, como preguntó Eduardo, son, por ejemplo, toxinas que se podrían acumular o de contaminación eh, de, de desechos humanos, pero también, por ejemplo, de algas tóxicas y podrían causar eh, impactos graves en las iguanas y capaz sería será un buen siguiente paso eh, también detectar eso en, en la sangre de las iguales, por ejemplo, pero no lo estamos haciendo por el momento. Buenas tardes. <coughs> Gracias por investigar. La pregunta mía es acerca del sector de la lotería. Debido a que hay tantos datos, la pregunta es la siguiente. ¿Algún tipo de incidencia con las enfermedades de los gatos hacia las iguanas varía porque ya no solo están lejos, viven en la playa, conjuntamente con las iguanas? Pasando con eso. Eh, primero la traducción. Eh, so, the question was, eh, as eh, there are more and more eh, feral cats eh, in eh, sections such as the La Lugaria, where we can find many green iguanas, eh, is there a potential for eh, disease being transmitted from eh, feral eh, animals to the marine animals? I would say typically you see diseases jumping between relatively closely related species, so uh, the probability of a disease jumping from a cat to a marine iguana might be relatively low. However, that is something that I think we need to keep an eye on, for sure. Entonces, eh, la respuesta también es, eh, nosotros, eh, bueno, principalmente eh, las enfermedades eh, que son bastante específicas, por ejemplo, eh, para mamíferos, 
eh, no se transmiten o no es muy probable que encontramos eh, similares eh, enfermedades o parásitos en las iguanas. Pero ellas como son reptiles y tienen una fisiología o un cuerpo bastante diferente. Eh, estamos justo viendo toda una gama de diferentes parásitos y enfermedades que posiblemente se podrían transferir entre o reptiles o también otros animales y lo único que hemos encontrado hasta el día es justo eh, eh, ese parásito anaplasma que es específico para reptiles entonces por el momento no hemos visto ninguna eh, interacción negativa que no sea de comportamiento que podría ser por ejemplo que la, 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 los gatos eh, sí si, eh, depredan a los, a los iguanas marinos eh, pequeños o juveniles eh, entonces sin embargo es algo que tenemos que